ഹലോ നമസ്കാരം ബ്രേവ് ഹാർഡ് ഗെയിം ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ കളിക്കാൻ പോകുന്ന ഗെയിമാണ് ഏജ് ഓഫ് എം ബി എസ് ഫോർ അപ്പോൾ ഏജ് ഓഫ് എം ബി എസ് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ പലർക്കും പല ഓർമ്മകളും തരുന്ന ഒരു ഗെയിമായിരിക്കും കാണും ഞാൻ പണ്ട് ചെറുപ്പത്തിലൊക്കെ കളിച്ചിരുന്ന ഗെയിമായിരുന്നു ഏജ് ഓഫ് എം ബി എസ് ഏജ് ഓഫ് മിത്തോളജി കൂടുതലും മിത്തോളജി ഒക്കെയാണ് ഞാൻ കളിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ ഒരു ജനറിൽ ഇപ്പോൾ ഞാൻ അധികം കളിക്കാറില്ല ഈ ഒരു ജനറ് എന്നാലും എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു ഗെയിം തന്നെയാണ് ഈ ഒരു സീരീസ് എന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഇതൊരു കണ്ടിന്യൂസ് എപ്പിസോഡാക്കി ഇടാൻ പ്ലാനില്ല ഇടയ്ക്കൊക്കെ ഇതുപോലത്തെ വീഡിയോസ് ഇടാം ഈ ഒരു ഗെയിമുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വീഡിയോസ് ഇടാം അപ്പോൾ അഞ്ച് മണിക്കാണ് ഞാൻ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അഞ്ച് മണി നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്തിട്ടാവും പല സർവൈവലും അങ്ങനെ കുറച്ച് ഗെയിംസ് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും അഞ്ച് മണിക്ക് ഇടാം ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ പഴയ പോലെ അല്ല ഇതൊരു ന്യൂ ജെൻ ഏജ് ഓഫ് എം ബി എസ് ആണ് അതിൻ്റെതായ ഗ്രാഫിക്സും പിന്നെ ആ ഒരു കുറച്ചുകൂടി നല്ല ഗെയിം പ്ലേ വൈസൊക്കെ നല്ല ഇമ്പ്രൂവ്ഡ് ആയിരിക്കും പഴയ ഗെയിംസിനേക്കാളും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് കുറച്ച് ടൈം എടുക്കുന്ന ഗെയിമാണ് കാരണം നമ്മളൊരു ഒരു വില്ലേജ് അതുപോലെ ഒരു എംപയർ അങ്ങനെ അതിൻ്റെ എക്കണോമി അതും ഒക്കെ ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന ഒരു ഗെയിമാണ് അപ്പോൾ ടൈം എടുത്ത് ചെയ്യേണ്ട ഒരു ഗെയിമായിരിക്കും മെയിനിലെ ഈ വാറായിരിക്കും ഒരു വാർ സിമുലേറ്റർ എന്നൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൽ മൾട്ടി പ്ലെയറും ഉണ്ട് ഈ ഒരു ഗെയിമിൽ മൾട്ടി പ്ലെയർ കൂടി ഉണ്ട് അത് നല്ല ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ സോ ലെസ് സ്റ്റാർട്ട് സിംഗിൾ പ്ലെയർ ആണ് നമ്മൾ കളിക്കാൻ പോണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൽ രണ്ട് മൂന്ന് ഗെയിം മോഡ്സ് എസ്റ്റർ ഉണ്ട് ക്യാമ്പയിൻ ഉണ്ട് സ്ക്രിമിഷ് ഉണ്ട് ആർട്ട് ഓഫ് വാർ ഉണ്ട് ഓക്കെ സോ വി ഗോൺ എ സ്റ്റാർട്ട് ദി ക്യാമ്പയിൻ അപ്പോൾ ക്യാമ്പയിൻ ആദ്യത്തെ എപ്പിസോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ദി ബാറ്റിൽ ഓഫ് ഹാസ്റ്റിങ്സ് അപ്പോൾ ഇത് ഇത് ഇതിലത്തെ മിഷൻസൊക്കെ റിയൽ ലൈഫ് ഹിസ്റ്ററിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കുറേ റിയൽ ലൈഫ് ഈവൻസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന ഈവൻസ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അതിലത്തെ ഒരു ഈവൻ്റാണ് നമ്മുടെ ആയിരത്തി അറുപത്തി ആറാം വർഷം നടക്കുന്ന ഒരു ബാറ്റിൽ ഓഫ് ഹാസ്റ്റിങ്സ് എന്നാണ് അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ വായിച്ചു നോക്കണേ വില്യം ഓഫ് നോർമൻഡി സെറ്റ് ഔട്ട് ടു വ്രസ് ദി കിങ്ഡം ഓഫ് ഇംഗ്ലണ്ട് ഫ്രം ഹീസ് ആംഗ്ലോ സാക്സോൺ റൈവൽ ഓൺലി വൺ മാൻ കുഡ് ബി റിങ് അതായത് ഇംഗ്ലണ്ട് ഇപ്പോൾ ഭരിക്കുന്നത് ആംഗ്ലോ സാക്സോൺ റൈവൽസ് ആണ് അപ്പോൾ അവരുടെ കയ്യിൽ നിന്നും ഇംഗ്ലണ്ട് പിടിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വില്യം ഓഫ് നോർമൻഡി ഒരു ആർമിനെ അയക്കാണ് അത് അതായത് ആയിരത്തി അറുപത്തി ആറിൽ അപ്പോൾ ആ ഒരു മിഷനാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കളിക്കാൻ പോണത് ഓക്കെ സോ എക്സൈറ്റിങ് സ്റ്റാർട്ട് മിഷൻ അല്ലേ യാ സെലക്ട് ഡിഫിക്കൽട്ടി സെലക്ട് ദി ക്യാമ്പ് ഡിഫിക്കൽട്ടി ലെവൽ ഓക്കെ സ്റ്റോറി വേണോ ഈസി വേണോ സ്റ്റോറി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഭയങ്കര ഈസി ആവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് ചലഞ്ചിങ് കൂടി ആവണം അല്ലേ അതല്ല അതിൻ്റെ ഒരു രസം Uh, for those uh, new to real time strategy you are looking for a light challenge the enemy props you defenses and typically okay now ki easy kodukka okay norman conquest wow presentation or actually at all adi bodi some events leave a deep mark on history but none on the land chala events history le nalla oru sthanam undavu pakshe ാണ് <laughs> 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 പ്രസന്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അടിപൊളിയുണ്ട് അല്ലേ റിയൽ ലൈഫ് ലൊക്കേഷൻ എടുത്തിട്ട് അതിൽ ഗ്രാഫിക്സ് കാണിച്ചിരിക്കാണ് the newly crowned anglo-saxon king of england herold aanu ipo england parikane adaye anglo-saxon army herold aanu king inde peru the previous king had promised him the crown so he assembled an army and prepared to sail to england to fight king herold okay munnatha rajave normane williams ne sorry williams of normandy ki 
ഇംഗ്ലണ്ട് കൊടുക്കാന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു തോന്നുന്നു പക്ഷെ ഇപ്പൊ ഭരിക്കണത് ഹെറോൾഡ് വിത്ത് ആംഗ്ലോ ആക്സൺ ആർമി ആയിട്ടാണ് ഇപ്പൊ ഇംഗ്ലണ്ട് ഭരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അത് തിരിച്ചു പിടിക്കാന്നാണ് നമ്മുടെ വില്യം തീരുമാനിക്കണ് William waited for the right conditions to sail across the channel to England. Okay, William is going to go there. The weather cleared. The weather is clear. Oh, that's okay. Do you want to see the graphics? He seized his chance. Two hundred and fifty miles north, Harold had defeated the Vikings. Now, Hearing of William's arrival, his army sped south. At 9 o'clock in the morning, on this hill, William's Norman army were ready to do battle with Harold's Anglo-Saxon men. Okay. <laughs> the stage was set. This is epic. And up for grabs, England itself. ഓക്കെ അതാണ് ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ബാറ്റിൽ ഓഫ് ഹാസ്റ്റിങ്സ് ആയിരത്തി അറുപത്തി ആറാം വർഷം ഓ ദാറ്റ്സ് എ ലോങ് വേ എ ഗോ അടിപൊളി അല്ലേ ആ പ്രസൻറ്റേഷൻ ഓക്കെ ലോഡിങ് കഴിഞ്ഞു ഇനി പ്ലേ കൊടുക്കാം അല്ലേ On October 14th, 1066, William of Normandy stood ready for battle at the base of a hill. Okay, now our army belonged to King Harold of England. Ah, he landed at Dilan. Anglo-Saxon army. That is the blue army now. Here, William and on this hilltop, the fate of England would be decided. So, higher ground now. Our Harold, Harold, Harold and the Anglo-Saxon army. Now, on higher ground, there is another one. There is another one. There is another one. അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓർഡർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ അറ്റാക്ക് ചെയ്തു പക്ഷെ അവരുടെ ആ റെഡ് കണ്ടോ മുമ്പിൽ വലിയൊരു ആർമി കണ്ടോ അതവർ വോളായിട്ട് ഡിഫെൻസീവ് വോളായിട്ട് ഒരു ഫോർമേഷൻ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് it would not yield as one man fell Bakshra. another took his place okay adanu parayana overlapping shields in touch shield bhayangara powerful ayirunnu avare a impenetrable barrier aa oru barrier avare theerthirikkana barrier bhayangara powerful aanu the shield wall william called for a retreat okay appo ini namukku oru vali mathrallo nammude army ne retreat cheya aim to lure the anglo saxons into okay retreat cheyidunde causing them to break formation. Oh, oh adu mayangara idea to. Feigned retreat was working. Okay, appo nammal back click retreat cheyidha appo avaru create cheyidha barrier na aalkar ingane munnotu varan thodangi. Appo adu namukku oru gap aayi ullilke agathikku kadannittu attack cheyan namukku oru gap aayi kandu. Ippa avaru barrier illa. Okay, nammal shraddhikana ta. Evadiyana aalkar korvecha avadike aalkar nammal supply cheyana. Okay, namukku ivare po select cheyan pattilla. Men in shield wall formation. William could pick them off as they charged. Okay, adanu to. Sheriki battle endana sambhavichanaanu background ile namukku aa lady parnirunnu. Okay, we are doing good I think. Wow, nice. Okay, ivare po namukku select cheyan pattunnilla. Adu endana. More Norman men at arms reinforced William's army. Okay, namukku koodal backup kitti odangi. Ivare select cheyam. Okay nice. Okay ivara select kiya. Angotu kodka. Avada aalkaru korvaanu. Yes, come on, come on. Q Q. Okay ivara select kiya. Okay angotu pote. Avada korcha aalkaru koodudalana. Red army korchu koodulana. Oh, nokke ishtam pole backup kittullu ta. പക്ഷേ നമുക്കിപ്പോൾ കുതിരക്കാരെയും അവരെയൊന്നും സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല അത് പിന്നീടായിരിക്കും ഇപ്പോൾ വാളും പരിധിയായിട്ട് ഇരിക്കണവരെ മാത്രമേ നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുള്ളൂ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ആർച്ചേഴ്സ് തന്നെ യൂസ് ചെയ്യാം കൊടുക്കുക കൊടുക്കുക ഇവരെ കൊടുക്കും 
ओके एनिमी स्पेयरमैन स्पेयरमैन इधर है आर सी सी यू सी आना पर ट्यूटोरियल बोले ओके मोर ओके इंफेंट्री कुछ इंफेंट्री रेनफोर्समेंट निटी ओ अ अयो नीडर इंजोर्ड अल्यम इंजोर्ड आील अदील Uh, press A and left click the uh, archers can attack. Anglo-Saxon archers joined the fray, and the Normans' deadly cavalry okay. ready to charge. But first, William's forces had to eliminate the enemy spearmen, whose sturdy pole arms could easily bring down a horse. Okay, enemy spearmen are they eliminated? Yeah. Upon the okay cavalry, ne, rangate kya arkaam na anu pare ne. ओके अब आर्चर्स विपियर्मेन तक नमुक ना कैवलरी ने रंग कैवलरी इधाटो कुदूर आर्मी कुटा नई आर्चे कुछ दूर निकटे लीडर हील अद हील मनसा ओकेस्ट Okay. Anglo-Saxon army was in disarray. More reinforcements. Their shield wall had been neutralized, and their numbers were dwindling. Now the only thing standing between William and victory was King Harold himself. Okay. Oh, we almost. Our army, Mata, Mata, till now, we have been sent here to the enemy. Now, our Harold. The last of Harold's men encircled their king, prepared to lay down their lives to save his. Okay, we are almost. नमले नी आवर डेकिंग आया हेयर रोल डेना तीर कड़ा अदानी नी नमले ऑब्जेक्टिव के पोटा 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 एल्ला रे इन्फोर्समेंट टू आगे टू पोटा दे आयालो ओड़ा नो नी गेटा दे 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 आड़ी बड़ी ओके तीर रे तीर रे इंफोर्समेंट अब रुड़ी श्रद्धि पेट राज पणियालो राजा मत बाकी पड़म ओडिकोल 
Back to, oh yes. It's the Anglo-Saxon King Harold had fallen. Wow, what do you do? In the confusion, some loyal soldiers fought to the death, while others scattered in okay. panic. Chalore, idhar to, naalo idhar to, raja umar chengle chalore idhar to, pasha chalore tirnyodi. Leaderless and defeated, the last of the Anglo-Saxon army fled for their lives. The Normans celebrated victory over the English king, but William's quest to rule England was just beginning. The Anglo Saxon king was dead. William's fight to rule England was far from over. Okay, so England is technically the battle of Hastings. The death of one man changed the course of history. Okay. The Anglo-Saxon King Harold was killed here, on England's okay. south coast. He was defeated by William of Normandy. Anglo-Saxon rule American. was over forever. Okay. Anglo-Saxon rule was over forever in England. At Westminster Abbey on Christmas Day 1066, William was crowned the first Norman King of England. Okay, I'm gonna name William now he had to first Norman King of England. He began by throughout England, throughout building cathedrals and castles at strategic locations. At the back of the palace, also cathedrals and castles like that. Uh, they the Anglo-Saxon population exactly who was in charge. But not all were content with living under Norman rule. Okay, but the Anglo-Saxon revolt Norman rule ne support the country. The Anglo-Saxon revolt was brought out of the country. The Anglo-Saxon revolt was brought out of the country. The Anglo-Saxon revolt was But there was one region where dissent was spiralling out of control. The north of England. Okay, but north of England, in 1069, a group of lords from Northumbria formed an alliance with Viking invaders. Okay, our Viking invaders side, our allies side, they are not. Then they resisted. Yeah, that's right. Norman, da, our Bernard, they resisted. Yeah, that's right. An important cathedral, still protected by ancient Roman walls. But the walls couldn't save your the city and the castle fell to the rebels. William's new kingdom was under threat. Okay, our he had to get the city back. 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 He had to get the march towards York, how much resistance from the rebels would they encounter? Okay, so we are going to north to York. We are going to go to York. We are going to go to York. We are going to go to We are going to go to We are going to We are going to Okay. Road to New York. William the Conqueror marched north with his army of Normans determined to take back the rebel held city of York. But in his path stood rebel towns that harbored William's northern enemies. He would take the towns back by force. <laughs> 